はい、えー、今ですね、えー、スバルのブースにいるんですけれどもこれからカンファレンスが始まろうとしてますあのー、今回のですね目玉は何と言っても、えー、ボクサーディーゼルこれにつきますねで実はですね、えー、先月、えー、スペインのマラガの方でですねこの車を試乗してきたんですけど本当にびっくりしましたこのボクサーディーゼルというのがスバルのですね、えー、今後の新たなコアテクノロジーになっていくんじゃないかそんな風にも思えるわけですねまああのスバルはもともといろんなものがこう独創的なメカニズムがあってそれがこうコアになって培われてきたわけですけれどもそこにまたですね新たな、えー、ディーゼル水平対向ディーゼルというのが加わることで,ですねさらにこう価値が増して。まあ、あのプレミアムな、ね、方向にこう話が進んでいくんじゃないかなという,ふうに思います、まあ、プレミアムといって言うのはです、ね、値段が高いだけじゃなくていかに価値があるかという話だと思うのでそこにこう貢献できるんじゃないかなという,ふうに思います。実際にです、ね、乗ってみると、なんといってもです、ね、振動が少ないんですね、例えば他のです、ね、直列4気筒のディーゼルエンジンなんかだとです、ね、まあ、低回転ではある程度静かなんですけれども、アウトバウンを走るような高速域で,です、ね、エンジンの回転が高まったときに、振動とか音がです、ね、かなり出るんですね、それに比べると、えー、このボクサーディーゼルというのは非常に滑らかで静かですから、運転していてもです、ね、例えば180キロ、200キロ領域で、隣の人とです、ね、普通に会話ができる。なおかかつその状態でエンジン回ってるのがちょっとよくわからないぐらいですね静かなんですねだから非常にその特徴的な部分じゃないかなというふうに思いますこのボアがですね今までより小さくなってるわけですねですからこの2つを並べた全体のこの距離が短くすることができるこれでですね6センチぐらいですね従来のエンジンより短くなってコンパクトになってるんですねでさらに排ガス浄化装置を下につけることによってこれでですね、まあ、重心もですね低くできますしターボなんかも今、ここについてるんですね、排ガス浄化装置に近づけでついてるんですけれども、ガソリンのターボの場合は、この上のこの辺りとかについてるんで、レイアウトも全く違いますね、ですから非常にコンパクトになって、えー、なるっていうことは、ですねこう完成モーメントにです,よ、ね、すごくこう影響がいいし、さらにですね、まあ、いろんなものに搭載できるというメリットもありますし、まあ、ハンドリングにも寄与するということですよね、だからエンジンそのものもすごいですけれども、この小ささとかですね、そういった部分にも注目できる、いろんなところに注目できるエンジンだということですね。